造成孙悦。一天前我的烦恼还是躲开那场讨论的婚礼，然而秘密却给了我一个意想不到的契机。什么？我在哪儿？你是谁？你是不是人啊？我是叶十一，我旅居宇宙各处。既然你有缘来到我的酒吧，我可以满足你一个愿望。哎，我的困境可不是一个愿望就能解决的。胡扯！你就是不想让我创业，所以把我随便嫁出去。我的闺女。你哥都做不成，更不要提你一个女孩子了。你们不要上进了好吗？安稳的做你们的纨绔子弟，让我省点钱。我跟他不一样，我有经商天赋，我不要当祭司去，我要当雄鹰。再大的鸟，今天也得把翅儿给我剪了。人家男孩子喜欢你好多年，不会亏待你。宴会宴马上开始了，哪都不能去，在这儿等。小朱来了，来，快进来。来的还挺快，见都没见过就说喜欢我，糊弄谁呢？不行，我绝不会向命运妥协。无需多说，我都知道了。这些都是自千年前的古书，你可以理解成一款游戏。如果你对自己的经商技能很有自信，可以进去挑战一下，顺便躲过那场讨人厌的婚礼。还有这等好事？我去。不过，你要答应我一个小小的条件。记住，如果你在游戏中死亡，那么现实中你的本体就会变成植物人。这是联络器，只要你按下，我就立刻将你抽离游戏，一定要好好保存。你的冒险即将开始。小伙，有一番姿色。老城主得的是炮阵，大祭司已经扬言祸中危害百姓。小小，等我救你。大祭司，老城主，听起来很渣呢。看来我触发主线剧情了。一天一句，开始。今天谁呢？请接受我们卑微的礼物，带走人族的病痛，让他健康。救命！那就去看医生，什么祭天祭地的，都是封建迷信，根本没用。没想到他还有如此见识。哎，这不是经商游戏吗？怎么还有这么残酷的仪式？实在不行，我就删掉重来吧。今天就让我程素叶大小姐给你们上一课。炮阵是一种病毒性皮肤病，少在这天天胡说八道。妖女，把他一起烧掉。啊！啊！啊！啊！啊！别过来！什么？大祭司，此女身着红裙，从天而降，太过神奇，我们不要鲁莽行事。老城主，老城主，求兵卫狱，请您时刻危在旦夕。<笑>我们要用最高规格的祭天仪式，向上天祈福。任何人，我的大段祭司，说不定他是上天派来的使者呢。他是神女，他是神女，神女神女神女神女神女神女神女神女神女神女神我神女是上天派来的使者，乃是神力供货商。我不用记任何东西，不管老城主得什么病，我都能给他治好。真的太好了！父亲愿意相信他。全部都给我退下，我需要时间做准备。都散了吧。希望他们能治好是吧？我也知道。站住！今晚子时，我将发挥神力，为城主治病。上天啊，给我力量吧！来吧。赶紧找联络器！明明就在这附近啊！找不到联络。
装器怎么办啊？此时快到了，先躲起来再说。刁民，竟敢绑架神女！我我我发公主召你！我是来帮你的。我倒是记得你，你到底想干嘛？我叫朱时珍，来自中原的郎中，以郎城的百姓被大祭司所蛊惑，不信医术，导致很多人白白枉死，就连老城主也被大祭司所迷惑。我希望你能……我表示深刻同情，但我现在要想办法回去，我得赶快找到联合器，离开这个破地方。我不玩了。假装此物，我看材质不像是我，不像是石器。终于找到了。大祭司心狠手辣，他已经盯上你了。你现在是插翅难飞。这就是灵和博弈，要么我变植物人，要么大祭司变成我商业帝国的垫脚石。你救老城主可不行，得我救。你脱，你脱，你别磨叽，赶紧脱。今晚我互换身份，你穿上我的衣服，戴上面纱假扮神女，我假装是你的小跟班。你说说不亲啊？这可是现代的裙子，我不帮你，你可穿不上。哎呀，你害羞的话，你就把眼睛闭上。就是及时，点火。这就是我的病人。当他被大祭司选中时，我们就商量了救人的办法，提前在祭台底下挖了条地道，准备起火后就把他带走。没想到你横空出世，破坏了大祭司的计划。我看此女衣着不凡，我救了她，她会不会拿一大笔钱感谢我呀？我正缺创业基金呢。你这女子为何如此野蛮呀？活该！你要是早点说的话，我就能想出更好的办法救出修修姑娘。谢谢姑娘，受惊了吧？哎，都怪我，应该更早出现。二位真是有勇有谋，竟能想到偷天换日的招数。对，你刚才是不是想刺杀城主？所以编谎话利用我。城主到！父亲，您怎么来了？神女，医治好为父的病。为父是来感谢神女的，可是你他娘，都是臣的说，臣当时看到你满身鲜血，还以为他是刺客，所以走开。到底怎么回事？我用的是一味猛药，二维波毒散，过程虽会令人十分痛苦，但能迅速缓解病情。上天啊！如果您因为神女之死而愤怒，请不要责备我的臣民。要惩罚，就惩罚我吧。一血普及，任重而道远。你接下来有什么打算？什么？神女回归。
真是个疯丫头。神女啊，你果然法力无边啊！我要为你修建庙宇，享万民之香火。来，神女啊，嗯、呃，犬子他还未娶，我就是逃亲才来这儿。老城主，这里有大祭司守护就足够了。我只是小小一过客，那你要走吗？不，我是快乐神女，我要开店行商，用美好的商品传播快乐。啊、我的快乐就是靠自己的能力赚钱。这野狼城的商业不太行啊，商品种类单一，定价虚高，怎么哪哪都是死胖子，看去心烦。哎，肥老大人的店铺也得挑挑拣拣，快快！肥老，肥老在哪个村啊？我告诉你啊，这整条街都是肥老大人的，小心啊，他让你在野狼城活不下去。哼，这条街早晚会开满我的店铺。哼，什么神女啊？我看是只落汤鸡。哼，肥老大人，啊，你就是肥老？哎呀，听说你想在我这地盘开店？哎呀，我管你什么神女鬼女的。你想在我的地盘跟我抢生意，门儿也没有啊！就是，你误会了，整个野狼城的生意都是肥佬的，我只是一个小小神女，怎么敢和你抢呢？嘿嘿，哎呀，我抢你倒是有几分姿色，要不你你就嫁给我，给我当这第十四房小妾怎么样？一看这几位姐姐穿金戴银，就知道肥佬大人一定是个疼老婆的人。哎呀，那是。肥佬大人最喜欢的应该是这位姐姐吧？这镯子可是价格不菲呢，哎，不对，这珍珠得比那镯子贵十倍啊！哎呀，不对不对，这项链才是最上等的货色。肥老大人最喜欢的，这到底是谁啊？那肯定是我呀！是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我让你破费呢？要钱也该我来啊！你跟我还客气什么？系统就给了我一千块启动资金，够干啥呢？只要用这笔钱请客，才能让你们为我投资啊！无事献殷勤，非奸即盗。怎么把这中原骗子也叫来了？大家都是朋友嘛，多个人多份钱呗，干杯！苏苏，这可是野狼城最贵的酒了。极有钱，尝看吃。小二。<笑>坑爹呀、啊！这价格也太离谱了。怎么了？囊中羞涩呀？怎么可能？你们这儿最贵的是什么？都给我上！得嘞！鱼香肉丝来嘞！软萌甜酥鱼来嘞！双椒小卤肉，白粥免费；招牌酱牛肉，一直山药，金玉满堂，凉拌黑眼睛。您的菜已经齐了，请慢用。如果枯光冷金，游戏将强制结束。我的商业成绩才刚刚开始，我才不要出局。今天不成功变成人，狐狸尾巴露出来了吧？说吧，你到底为什么要请我们吃饭？当然是好事，大家一起赚钱嘛。这样，哈总、朱总，你们先吃着喝着，我稍微说两句话。下面就由我为两位介绍一下本次策划。经过我两天全方位的市场调研，发现目前成立的商品种类单一，价格过高，市场被垄断，可以说是商业环境较为恶劣。如何突破，找到我们的优势？不知道没关系，我来告诉你。野狼国最不缺的就是资源，我们要回购的主力之前的材料，这些都是我们的资本，我们就必须采集好的资金链，干掉所有的败类，准备搞好。能不能搞好？能不能搞好？哪个女孩能够拒绝？我们不仅要研发产品，我们还要打造一条属于自己的产业链。现在万事俱备，只差两位的天使投资了。来做我的天使吧。好，我把我全部家当都投给你。啊，王子，你的腿好粗，我好喜欢哦。我还有五分、啊，大哥，你在瞪我吗？你是王子，你好意思这么穷啊？我是个月光族，你别看我，我也就是个郎中。哎，你别误会，来，喝酒。
干杯。干杯！忘了跟你说，我喝酒从未醉过。嗯嗯，我就不信，今天一定要磕下你。
当个好室友。我能相信你吗？必须能。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的。作为我的心上人，请接受我的全部心意。时代的审美吗？我哎，你就说好不好看嘛？好看。疯丫头，又在搞什么鬼？是要注重形象管理的。作为我的心上人，请接受我的全部心意。是否需要先核算营业额？不急，赚了这么多钱，先抽卡吧。野狼城地理位置偏僻，所以商业不景气。这不是废话吗？这个我也知道。肥狼很坏，这和青龙有什么关系啊？明日有雨。哎，这大概就是有钱的心态。明知道被坑也无所谓。青狼很帅。
，就是青狼。我要是青狼，我自己能不知道吗？那可说不定。有没有什么有关亲人的特点？比如爱山亲一，爱吃青豆。你身上有没有什么青色胎记啊？<笑>你有这闲工夫，还不如好好算算账。也许等你算完，你就没什么功夫管什么青狼了。哎，什么意思？刨除店铺租金、产品成本，还有系统上的零件，其实你今天并没有赚多少钱。不过好在你脑袋算灵光，可惜大手大脚。你在做什么？这是我的最新研发香水，哦不对，应该叫香膏。用了它一整天，身上都有阵阵幽香。这个东西原材料很便宜，花样还多，什么桃花香、沉水香、鹅梨掌中香，直击我们的客户群体。你们不懂也没关系，加油！好啊，苏苏，你要我做什么，我这就去。我呢，需要一些蜂蜡。还有人呢？他去森林里采野蜂巢了。中央中。我金山采药，没时间陪你做。那巧了。我需要花瓣来炼制香膏，你去采药时帮我采些花吧。哎呀，你再怎么说，你也是杂货店的股东呀，咱们一起做大做强。而且你不会那么狠心的不管我，对不对？那就这么愉快的决定了，路上小心，我在家里等你回来啊。是要注重形象管理的。作为我的亲生女，请接受我的全部心意。没想到你手艺这么绝。我
不是因为你没采花才生气，我是觉得你没把我当朋友，是我错了。你明明已经帮我很多了，我还不知足，现在还害你伤了腿，对不起。别担心了，那是个意外。其实，好漂亮。该怎么做了吧？我我实在不敢。事情办好了，好处大大的。您交代的事情，我一定做到。嘿，漂亮。苏苏姐，就差这桶香膏没分装了，咱们该开门营业了。把这个交给卓良忠他们。<笑>看过来，看过来，给大家推荐一款香膏，还一本大包送啊！快来买它！苏苏姐，我不能让你卖的这么便宜，我不能让你这么做。哎，你别拦我，我要回馈一直支持我的顾客们。不行。神女，我们作为股东警告你，必须涨价，不涨价我们就……不，真格的了。你今天就是打死我，我也不涨。哎呀，啊，打人了！哎，救命啊！打人了！哎，救命啊！哎，救命！我看到，我看到你的板凳，你是看到？打人了！哎，救命！救命！来来来，现实抢购，三二。这是玫瑰味的。哎，好好，我们请别急。这神女的香膏有毒、啊，你们的香膏有毒。看，用了他们的香膏，我蜜儿的脸都毁容了。你敢不敢和我打赌？若是这香膏有毒，我就滚出野狼城；若是没有，你就给我磕三个小头，叫我一声姑奶奶。一言为定。
果然不错。以后呢，内城会定期到你的杂货店去采购的。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。夫人，这是今日份的凝神丹，请您服用。啊，神女，这个是大祭司特调的凝神丹，滋补身体，你也吃一粒吧。神女，难道想拒绝夫人的好意？哎哎，少翠，少翠，你不去出诊，在这瞎晃什么？我怕大祭司为难你。原来你在担心我啊？你确实有奇怪的事。大祭司每天都会盛煮一下这种丹药，刚才还想逼我吃。但我从小就不爱吃药，所以逃避吃药对我来说小菜一碟。都是大补的成分，跟味道有些关联。咱晚上吃什么？你说了算。门怎么开了先吃身外补，回来可以再抓。你放开我！不光是钱的问题，我好不容易建立起来的一切都被人砸毁了。傻丫头，你现在手头没证据，现在过去，吃亏的到头来还是你。好了，闹了这么久，肚子该饿了吧？说了吗？我们都还在，你怕什么？说的容易，没钱怎么动山再起？我都把你们榨干了，我上哪找钱去啊？我带了的衣服和首饰都是奢侈品，但我不不认啊！你那点家底就别亮出来了。以前给某个小国的皇帝看病得来的酬金，钱这种东西对我来说够用就好，再多便是麻烦。现在我把这种麻烦丢给你，丢给我，全都丢给我，你最好了。哎，他看你来了。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。我找你有事。喜欢一个人，就要向他展示你的优点。女人都爱猛男。他哥，你要带我去哪儿啊？我豁出去。他哥，你干什么？嗯是块灰，海克，你喜欢吃青豆吗？青椒。嗯，那你有没有别名叫青狼？没听过。我以后就叫青狼，你叫我什么我都喜欢。海克，我必须清楚的告诉你一件事，我知道你喜欢我，但我不属于你们这个世界。早晚有一天我会飞走的，所以不要错付了感情。那你为什么喜欢楚老钟？啊，我喜欢他？怎么可能啊？你别瞎说，我怎么会喜欢那只臭狐狸？你别瞎说。我喜欢他，疯了吧？我不喜欢他，怎么可能？洗好了衣服不亮起来，我唱你可别怪我。身为室友，出于团结友爱的精神，我勉为其难帮帮你吧。
能喜欢我。你别搞错，我们不是一个世界的人。这丫头，我又怎么是好女人？干杯！周总，我再单独敬您一杯，感谢你的再次投资。这是什么？本想设计个 logo， 可是总觉得少了点什么，少了点什么？啊啊！雄鹰展翅高飞，鲜花热情四溢，我觉得很适合你。谢谢你，谢谢你，忠心狗师爷。哎，哎，这画是什么呀？这是竹石真帮我设计的 logo。不愧是竹梁中，好漂亮。你夸 logo 就行了，你夸这狐狸做什么？随便释放魅力，简直是在分开。苏苏姐，不过 logo 是什么呀 ？logo 就是品牌，以后这神女 logo 就是野狼城的潮流。听说了吗？神女设计了一款香氛画包，包上有神女的 logo。只要我们身上有神女 logo， 帅哥就爱上你。神女新出了一款香氛画包，走去看看。走，看我新买的包包，在哪买的？神女糖醋铺。我也要，我也要。我们快走吧。你大家注意秩序，喜欢老王子的站这边，喜欢竹篮中的站那边。大王，别再超过你。你不是说我是那场的唯一代言人吗？你是唯一代言人。他只是个品牌主播，他没你大。我才不信，你为了做生意，什么鬼话都说得出口。这是我告诉你，下一个。来看一下，你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美怪中战。嗯，朱郎中，太好了！我的现货卖掉了，还开了预售，终于不用再破产边缘挣扎了。哦，是吗？那我为你做了这么多，你该怎么报答我呢？怎么报答？想起帮这些孤儿义诊啊！因为我从小就是个孤儿，但在襁褓中就被父母遗弃了，是师傅养大我，所以我想尽可能去帮帮他们。那你寻找过你的父母吗？他们一定有不得已的苦衷。我若寻根究底
，无论是哪一方，不过是在被伤害一次罢了。明知是要伤心的事，那我为何还要去做呢？喜欢是放肆，而爱是克制。看来竹郎中在你心里真的很重要。我早晚要回到自己的世界。既然给不了他天长地久，那还不如从一开始就不要去招惹他。可是有些美好，能拥有一时一刻，或许就能温暖一个人的一生。他已经被父母抛弃过一次，若是再被爱人抛弃。是无法控制的，也许是因为答案不在眼前程苏月，我午饭都做好了，你还不抢？你是怎么了，程苏月？不就是个男人吗？别让我看不起你。臭狐狸！臭！美女，我们祝你好小子。来，再跟他玩一会儿吧。住手！老，老王，他已经，他已经是青色了。从小就有这样的毛病，只要一发怒，眼睛就会变成青色。母亲教我要收敛脾气，可我今天看到你被欺负，我就没忍住。请尽快查清老友之子的死亡真相，老友之子唤作青狼。青狼，原来你就是青狼。你有没有发现身边有什么鬼祟的人或事？你是在关心我吗？我没和你开玩笑，我把你当朋友，不希望你。我希望你能平平安安，所以平时一定要更加注意。万一有什么奇怪的事，要马上告诉我，明白吗？嗯、差不多了，主持山那个老年人作息，应该已经睡了。你怎么来了？你这几天跑哪儿去了？早出晚归，不见人影。我这会来找你。我这不是忙吗？你是在故意躲着我吗？啊！我躲你干嘛？有这个必要吗？你想太多了。那我们一起回家。你之前不是老抱怨和我住在一起变成老年人作息吗？今晚约在很好，要不要一起散步赏月？我们好像很久没有聊过天了。你自己赏吧，我不感兴趣。
福主这种迷信的玩意儿，居然比药还灵，一定有问题。只要烧一张符咒，苏苏就会喜欢上我。我怀疑过，但就是忍不住想试一试。我又有什么资格交换你呢？这种锁骨草产自中原，应该很快就能找到。大祭司囤了许多符咒，我猜他一定买了许多锁骨草。那么他们应该有稳定的供货渠道。飞了。我从没有见过肥老和大祭司在一起，正相反，大祭司极其痛恨商人。那只是表面功夫，实际情况我们必须找肥老身边的人了解。但是谁是突破口呢？城西的蜜儿来自中原，最喜欢桂花糕。你会做桂花糕吗？谢谢。嗯，好香啊。恭喜您成为我们第一千位消费顾客，您所选购的商品可以全部免单，并且还有精美大礼包相送。还有这种好事？麻烦请随我上二楼、啊。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。里面请。哎，什么礼品啊？在哪儿？蜜儿姑娘，你乔装打扮，每个月都要来大采购，感谢你捧场。哦、啊，你快是认错人了。哎。哪个农夫能买得起这么多东西？我要回家，让开！你我同来自中原，应该很想念这家乡口味吧？哎，你怎么知道我喜欢吃这个？我打听过了，你是被卖给肥佬的，你一定很想家吧？有了这些钱，你就可以赎身回中原了。你们知不知道，自己在跟谁作对？想让背叛老爷，你你是谁啊？站住！站住！站住！哎。
想保护我，也不能不拿自己的命当回事啊。那花盆，若是再重一点，生死有命，你没事就好。如果你为了救我出了什么事，我会后悔一辈子的。这样，就不会再烦到你了。反正你也不想再看到我。不是的，对不起，我知道。我知道我最近对你态度很差，可我没办法，我不是你们这个世界的人。可能哪天我就会突然离开了，我不想再让你体验被抛弃的感觉，所以，我只能用我自己的方式。怎么又开始像我们刚见面的时候一样风言风语了？虽然我听不太懂你在说什么，但我是大夫，看惯了生老病死，天长地久，我不敢奢求什么。但我相信，有些相遇是被安排好的，即便可能短暂，也终究逃不过。周时珍，我喜欢你，我们在一起吧。我没有要跟着你，我是去问诊的。朱良洲，你来了，给我把把脉吧。你最近身体感觉怎么样？苏苏姐，副手你拿来了。不过这周原的玩意儿能吸引人吗？我倒是从来没玩过。我教你吧。是要注重形象管理的。作为我的心上人，请接受我的全部心意。
你想，他是翩翩公子，肯定没有谈过恋爱，一定是不知道如何表达心意吧？有道理。那我还是想给你一些仪式感，给你的礼物打开看看。这不是你卖的很火的风筝盲盒吗？这是隐藏款，全野狼城，独一份。这是我亲自为你设计的。我们相处了这么久，你还不明白吗？我喜欢你，想和你在一起。其实，我跟同门师妹有婚约了。以前分析过，名声蛮重，有锁骨草吗？现在看来，不只是这样，这草中还藏着毒物，中间有种毒虫，会把卵下在这草中，名声蛮重，就有这种毒虫卵。毒虫卵经过符咒的催化，会在人体内孵化，身体越好的人，毒虫就会生长得越快。所以城主夫人同样吃凝神丸，却再无大碍，是因为她身子弱，毒虫长得慢。不错，老城主身体好，所以病症更加明显。一旦毒虫完全成熟，破体而出，中毒之人就会心神垂危。这不就是寄生虫吗？父亲，父亲，老城主是宿主，寄生虫一闻到符咒的气味，就会散发神经递质，让老城主兴奋。看起来是好转了，其实是在透支生命，身体会越来越差的。就是如此，朱郎主，还有什么办法可以救我父亲？我是真把毒虫逼出来了。太监司，您怎么来了？那少城主正在里面照顾老城主呢，您放心吧。让开！哎，少城主，大祭司。大祭司，您来了。和全体臣民，你是想早点继承野狼城主之位？不希望我救治老城主吗？不行，老城主，你现在出去就是死。你不是就希望我立刻去死吗？你想死可以，换个事情。
，多谢大祭司。父亲，大祭司，又救了我一次，这都是我应该做的。啊啊啊！啊，父亲，不要发作了！大胆妖孽，为何在此？我看谁敢动！父亲，父亲。老少主身体很虚弱，若继续吃宁生兰用符咒，恐怕就是神仙也难救了。你谋害我父亲，现在还有什么好说的？少城主，明明是这中原妖医相碰的老城主，老城主才口出鲜血。阿哥，父亲，老城主，这中原来的妖医不知道用什么妖术，他谋害你啊！胡说，父亲，是大祭司在您的宁生兰和符咒中下了毒啊！阿哥，大祭司怎么可能害我呢？你们是受了这妖医的蒙蔽。来人，来，将这中原来的妖医拖出去，立刻绞杀！慢着。冤枉过去，明明是我救了您，这大祭司就是来的巧，让他捡个漏。也白胡言！老城主，你可千万不要让他……老城主，您想想，您两次生命垂危都是我救的您，大祭司，您可是一直在老城主身边。若是真有本事，这病又怎么会一直加重呢？多谢神女。这中原妖医确实可恶，不过还望城主看在我又救了您一命的份上，饶了他吧。神女想包庇妖医。难道是想借他的手谋害城主不成？来人，将这中原妖医拖出去！等等，就让他离开野狼城，再也威胁不到老城主，可好？九一神女。治病救人是医者的天职，就算再给我一次机会，我也会去做的。朱良卓，别担心，我没事的。你多保重。苏苏姐，你真的让他这么走了吗？反正早晚都要分道扬镳的。哈克，我来野狼城是做生意的，以后大祭司的事与我无关。朕已离开野狼城，程苏叶再也不会与你为敌了。算他程苏叶聪明。不过，不要放松警惕，继续盯紧他。有什么动静，随时向我汇报。是。衣服我都洗干净了，你记得收。不错吧？这间院子位置极佳，闹中取静，装修的也很别致。我的店铺在开业前需要空间做商品研发，你是郎中，给人看病自然也是需要场地的嘛。原本我是打算独占的，嗯，这里的租金实在是有点高。哎，嗯，你就说好不好看嘛？好看。做了一切，心中就在这一眼。
你为什么想开店？啊，是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏，你身边的变美快充站。做生意不仅要懂产品，还要懂经营。第一节课给大家讲一讲何为创业的业，业就是养家糊口、生存下去的资本，或者叫营生之本。我们不仅要了解客户群体，还要了解客户需求，对症下药。老爷，老爷出事了！程素叶正在教全城的老百姓们做生意呢，教那群贱民做生意。这摆明是要联合所有人抢我买卖啊！混蛋！抱歉的人说，李老偷下了我们的货，还把我们的货给打了。竟然跟我用同一个商队运货，这不自投罗网吗？程书业，哎呦，欺负我就算了，还敢欺负我的人！你们还愣着干什么？给我闪！
，夜郎城不能没有你，本王的身边也不能没有你。父亲，这件事情一定有问题啊！看来是我错怪了大祭司。你们二位都是本王心上之人，只要你们一团和气，那将是夜郎城之幸事。父亲，必须能。是你还是担心担心你自己啊？这次是我大意，下次。<笑>按大祭司所说，一切都是肥劳搞的鬼。没错，是肥劳。既然如此，还望城主能赦免无辜的竹石真，让他回野狼城。好。我父亲面前，你为什么不让我揭穿大祭司？刚才的情况都说无意，老城主偏信大祭司，只有让他亲眼看到大祭司的真面目，他才不相信我们说的话。我不在的这些日子，陈华你养的不错的。你还在生气？我让你离开野狼城，的确是个计谋。现在计谋成功了，但并不代表我要和你和好。你若真认为我是个渣男，又何必向老城主求情呢？我若离开，你不是更清静吗？福郎中，苏苏姐，少城主在肥老家的地牢里面发现了一个人。钱就好，我不在的这段日子里，还要谢谢你帮我照顾师兄。哎，什么叫帮你？秀秀，不必客气，天晴姑娘，我也没做什么，我们只是普通的室友。苏月，这间院子是由你的钱租的，我会尽快搬走。我们是合租，你为何要搬？不搬，难道留在这里看你和你未婚妻秀恩爱？要搬也是某人搬。我对两女争一男的狗血剧情没兴趣。毕竟三条腿的蛤蟆难找，两条腿的男人满大街都是。你们在吵架吗？是我的原因吗？师兄，你不要和苏苏姐吵架，要不，要不我还是走吧。啊，苏苏姐。想找合适的房子，好难啊。师兄，这些日子我好想你啊！你还记得吗？尤其是我一个人走夜路的时候，特别害怕。以前都是你保护我。你之前胆子就小。这段时间也经历了很多事。啊，真的？啊？你不用担心了，那个惹麻烦的肥佬已经死了，以后都会没事。天哪！朱师生，你竟然是人面兽心！朱师生，你个死！我刚才好像听到他在尖叫啊！不是，刚刚师兄在给我讲他这段时间的经历，我不自觉的入戏太深，被他的遭遇给吓到了。对不起，打扰了。啊、苏苏姐，请留步。师兄给我讲了你们相识相知的全过程，我哭也是因为你们的爱情故事太感人了。他是真的很喜欢你。天晴，你不是说要解除婚约吗？快把婚书拿出来啊！师兄就是简单的兄妹之情，那个什么娃娃亲，都是我爹的一厢情愿。所以，你之所以拒绝我，是想先与天晴退婚，再和我在一起。只有退了婚，我才有资格和你在一起。那你怎么不早说？啊？你给我解释的机会了吗？每次我想说，都被你这渣男怼了回去。你是不是没谈过恋爱，竟敢挑女朋友都不是？
来我真的是你的初恋啊。那我就来教教你怎么谈恋爱吧。你记住，恋爱守则第一条，我说什么都是对的。嗯，那你要是说错了呢？恋爱守则第二条，万一我说错了，请再念第一条处理。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的哦。作为我的心上人，请接受我的全部心意。我们的新伙伴谢天晴加入神女杂货铺，欢迎！野狼城的正货店马上就要热了，苏苏姐特意选发了新产品正货面具。苏苏说磕 CP 比谈恋爱有意思啊！自从看了不能说顺眼后啊，我是体会到了。好，汤姐，苏苏姐。正火节是驱赶恶鬼的节日，也是野狼城青年男女约会定情的日子。往年只有大祭司才有资格戴上面具，向上天祈福。今年我卖这面具，就是要削弱大祭司的权威，从一点一滴开始，让野狼城的百姓不再迷信。好，大祭司，现如今全城百姓都挤在神女杂货铺买正火节面具。程苏叶，这是正式向我宣战。那就在这次正火节上，彻底分个输赢吧。想用这面具挑战我的权威，我想却要因此丢掉小命。这可真是聪明反被聪明误。哈克，我卖这款面具根本不是为了挑战你的权威，是为了混淆视听，引你出手。懂什么叫川剧吗？知道什么叫变脸吗？老王子，老城主不会再信你了。只要你们都死了，又有谁知道是我干的？你敢杀我？<笑>我连你父亲我都敢杀，我为何不敢杀你？整个野狼城都是我的囊中之物，当我者，死！住手！
老城主，我邀请你来看的这场戏精不精彩，值不值得票钱？多谢神女，让我看清楚了他的狼子野心。都退下，退下！你不会真的以为自己剑法高超吧？你已经走投无路了，赶紧投降吧。有我的生命作证，你们，我从这一浪城这行便宜。你，程素爷，我诅咒你和你的爱人永远不能相守，永远阴阳两隔。哈，美好的生活开始啦！从此以后再也没烦恼，每天数着钞票谈恋爱。苏苏，哎，哈克，老城主和夫人有没有按住时针的方法调养啊？放心吧，我父母身体好多了。对了，我派人去悬崖下看了，大祭司真的死了，脸都被野狼撕烂了。太好了，我再也不用担心你会死于非命了。啊？还记得我说你是亲王吗？其实我来这里是带着任务的，我是来查清杀害亲王的凶手。苏苏姐，你说什么？亲王？嗯、你怎么知道我是兄的乳名啊？啊？你们干嘛这么看着我呀、啊？我师兄真的叫青狼，爹捡到他时，他背过了有条手帕，上面绣着他的乳名青狼。嗯，不过爹是偶然跟我提起的，估计我师兄他自己都不知道呢。什么？朱时珍是青狼？江奶奶，不要想什么呢？还在因为我是晴儿烦恼吗？你再好好想想，到底有没有仇家？我去提前给你灭了他，有我在，谁都不许伤害你。我一个浪迹天涯的小狼种，能有什么仇家？我呢，只想安心现状，跟你好好在一起。与其担心我，你说你早晚会离开这里。如果你不走，有人会强迫你吗？联络器已经毁掉了，除非我破产，游戏才会强制结束。那我就当你的天使投资人，让你永远不破产。作为我的店铺门面，是要注重形象管理的。作为我的欣赏人，请接受我的全部心意小二，给我来瓶酒。客官，小店已经打烊很久了，你看你还是换一家吧。老子不赚钱，给我拿酒。就你们两个才还跑出来喝酒。嗯啊，要是大祭司还在，你们都算什么东西？敢交不起我？<笑>王老六，嗯，王老六，谁？你谁在这招神弄鬼？王老六，给我出来！王老六，大祭司是野狼城的守护神，程苏叶害死了他，因为他要毁了野狼城。我真神女继承了大祭司的遗志，要守护野狼城。王老六，你可是大祭司的忠实信徒，你一定要帮我阻止妖女程苏叶。<笑>守护羊城，为大祭司报仇！守护羊城，为大祭司报仇！守护羊城，为大祭司报仇！哎，新品上市，进来看看。怎么没人啊？苏苏姐，最近城里出现了一个假神女，她诬陷你是妖女，害得大家都不敢来咱们店了。她还有一些簇拥者，为首的就是那个王老六。这点小事不算什么，我程素叶在野狼城做了这么久，还是靠大家捧场。既然大家不敢进来消费，那我就回馈大众免费赠送。大家用了这款新香膏，就知道什么真假神女都是渣渣。嗯。他那个东西谁都没看到过。
会感谢新老顾客对本店的厚爱。今日推出感恩回馈活动，免费赠送我和竹郎中的连名香膏，抗寒薄荷、胃皮等草药。如果头疼脑胀，就倒一点涂在太阳穴上；如果头晕恶心，就涂在人桌上，能立刻缓解不适，保你神清气爽，下个好极了。哎、我我我我我我我我我这真生活，姐妹，神清气爽。人生，你说了，这东西我都不能用，你们不能小妹了吗？王老六，我与你无冤无仇，为什么污蔑我？人生，你说了，大祭司一直在保护我们野狼城，你就是你害死他，下一步你就害死我们了。我看是谁在妖言惑众，你的狐狸尾巴早晚露出来。人生，你说了，谁用我要你东西，就等着救小妹吧。这他妈这这小姨谁？这是不是真的呀？朱郎中，救命啊！师兄，开门！食物中毒，我知道。我今天下午就感觉不舒服。小女，快出来！快出来！快出来！快出来！快出来！快出来！出来！出来！出来！小女，快出来！香膏果然有毒，这就是用了你香膏的人。还有，耿岩中的已经卧床不起，赶紧把解药给我拿出来，给我打死他！
然你如此坚决，程素叶，你亲口说的，等尘埃落定，你一定要回来。等一下，你再帮我个小忙。谢谢你多次给我们的帮助，给我们野狼城带来了欢乐。可老夫无能，不能保护你的周全会开，是不是老天爷知道了苏苏姐的冤屈？花已出百花生，苏叶虽死，但红花不至于因此枯萎。于是我想起师傅曾演过这种剧毒毒花，喜而我提前服下几瓶，可未曾想到
几个事情。师兄，你就此离开我们相安无事。但如果你想阻拦我，那我必不能留你。你已经杀过我一次了，是你逼我的。所有事情的结果，就要靠你自己了，一定要遵守你的承诺。前我游历至此处，传播医术。你们野狼城的百姓，却因为迷信要置我于死地，我受尽了折磨。幸好大祭司救了我，他让我明白，什么医者仁心都是狗屁。我本想跟他携手夺取野狼城，但他太过无用，我只能亲自处罚。我假装被关入地牢，然后加入你们内部。只可惜，功亏一篑。天晴，冤冤相报，何时了？住口！成王败寇，我不可能任你们摆布。
。小姐，你就吃点吧。去吧。孩子，你得吃东西啊。到底怎么了？是谁欺负你？告诉爸。爸上天入地，不管付出任何代价，也得把他找出来。找他？找他？他们说，也是因为他说。你好，请问你们有养狼城志吗？养狼城，没有，谢谢。你好，请问你们那儿有养狼城志吗？我帮你看一下吧。啊，没有，谢谢啊。你好，请问你们有养狼城志吗？嗯，没有。你好，请问你们有养狼城志吗？你好，请问你们有养狼城志吗？我们能找到，可以快递给您。那请问多久能到？大概一周左右。好的，谢谢。在中原与西域交界的一处角落，有一座古城，唤作野狼城。大祭司的阴谋被拆穿，城主被朱郎中一号走投无路的打。野狼城第十九代城主哈克。野狼城第十九代城主哈克，文武双全，励精图治，把野狼城经营成商路上最璀璨的一颗明珠。为了纪念神女的精神，野狼城满街店铺都印有神女标志。是神女教会了我们做生意啊！对呀、啊，这真是我们野狼城几百年难得的平安富饶。多谢神女，慢走。啊，谢谢你这个好看的女人。苏秋，爹，哎呦，哎，想死我喽！乖啊，小叶，帮你爹擦擦汗。嗯，<笑>因为朱郎中的努力，月郎城的百姓，存一种药，不再迷信巫术。嗯、但朱郎中。绝不知所终你就安心养病吧、嗯，生意上的事有我呢。我太放心了，早知道你有这个能耐，我早就退休享受生活了。你啊，也别光顾着工作，遇到合适的青年呀、啊，也该发展一下嘛。好了好了，耳朵都要起茧了。哎哎，在家搜了一遍，怎么又搜啊？这叫兵不厌诈，我得好好见见你的主治医师，嘱咐他对你严加看守。你这丫头啊！哎，你好，我找朱医生。朱医生在那儿。你为什么想开店？那是因为屈臣氏给了我灵感。屈臣氏带你身边的变美怪中战。是我一脸是。